大家好，今天我们和大家一起来分享一位棋友推荐的《乱战神曲》。这盘棋是2011年4月3日在韩国首尔进行的第三届 BC 卡尔杯八强战的一局较量，由金志熙、执黑对阵古力。双方在此前2010年的三星杯半决赛当中，曾交手两局，古力2比零获胜。金志熙在最后一局必胜的局面下出现失误。被鼓励半目逆转，本局金志熙也是志在复仇。本局的解说参考了《围棋天地》杂志鼓励九段的自传解说，以及网上韩国金主浩和我们中国周瑞阳两位顶尖职业高手的网络讲解。而在《围棋天地》的解说当中，张大勇老师将本局评为不逊色于罗喜和与崔哲瀚三节循环分出胜负的那盘棋的名局。接下来，我们就一起来欣赏。执黑的金志熙选择了星无有角开局，而白棋并没有去分头或者挂角，古力也下出了自己拿手的变形三连星的套路。接下来，黑棋小飞手脚，白棋手脚，黑棋拆边，白棋再手脚，双方铁索横将，尖毫相向，对为模样的格局已初步形成。接下来，黑棋在下方拆边，白棋最大限度的。从右上逼住，此时一种方案，双方对围模样，天元往往是制高点，黑棋抢占天元也无不可。但棋风务实、喜好实地与战斗的金志熙却没有如此选择。实战当中，古力九段曾一度以为黑棋会在此掉，这样白棋补一手，黑棋再跳，如此黑棋模样迅速膨胀，白棋准备从下方侵入到黑棋的阵势当中，这样。也是双方可战的一局，而实战当中，金志熙却有另外的选择。下一手，黑棋从左边阵，意图最大限度的压制白棋的模样。白棋下一手从上方跳起，也是关系到双方消长的要点。黑棋接下来再飞，此时如果白棋普通的在下方飞硬的话，黑棋有在此大飞的整形好手。此手一走，上方一带白棋的阵势被压制。以后黑棋还有再次尖冲，继续压缩白棋的手段，而白棋再补一手，又感到效率不高。这个图，黑棋棋形舒展，鼓励九段不满意，所以实战当中，白棋接下来从左边拖，继续捞地的同时，揪住黑棋，不让黑棋轻易脱身。黑棋此时如果搬，白棋马上扭断作战，局部白棋子力众多，战斗鼓励并不怕。实战当中，金志熙或许对本图也没有把握。下一手，黑棋先在脚步靠，试探白棋硬手，为左边的战斗埋下伏兵。如果白棋搬在三三护住脚地，黑棋可以在此搬棋，白棋再退，黑棋接下来搬。有了上方两颗黑子的接应，这一带的战斗，金志熙多了一些底气。而古力九段同样喜好和擅长局部的战斗。下一手棋，白棋选择从下方搬，切断黑棋联络，黑棋。马上搬了上去，白棋扭断，黑棋此时选择了单长的简明下法。古力九段实战当中，原本以为黑棋会选择在上方打吃，之后再粘住。这样，白棋如果粘，黑棋顺势长出。这一带白棋有断，而且气紧，战斗上自己也有所顾虑，所以他打算直接在脚步吃，不给黑棋行棋的借用。但这样，黑棋打吃先手。白棋提吃，接下来黑棋再次贴棋，这一带有打了之后跳夹的手段，边上也有打完之后挡下的吃住一颗白子的手段。当然，白棋也有从二路搬，兼顾两边的好手。如此一来，双方将形成转换。黑棋打完之后挡住，白棋粘，黑棋再打，白棋拐出，大致吃住四颗黑子。整个左上一带，白棋变为实地，但黑棋在左边变后。接下来可以从这一带挂过来，对白棋左下发动进攻，这样也是两分的一个局势。而实战当中，金志熙选择了单退，白棋顺势暴吃了三线的这颗黑子。接下来黑棋在脚步搬，威胁此处断以及逃出这颗子等等的借用。白棋冷静单退，黑棋下一手棋再打，白棋提吃，黑棋强硬的打了上去。如果白棋认为出其无节，粘在此处退让的话，
那么黑棋粘住这个图，比之前鼓励的预想图，黑棋要更为的厚实，这样黑棋当然没有不满。所以实战当中，鼓励九段下一手棋马上开劫，黑棋提劫必然，白棋在右下靠着劫。如果黑棋消劫，那么白棋再次冲下，这个劫争，鼓励九段的判断，白棋并不是很重，因为脚步黑棋已然损了，下方的白棋也较为厚实，黑棋这一带虽然将几颗白子。撞伤，但整体而言，右下一带黑棋的损失要更为惨重。实战当中，金志熙果然选择了挡住，白棋提劫，而金志熙也马上还以颜色。下一手棋，黑棋在此点刺找劫，白棋现在如果消劫，黑棋将白棋冲断之后，整个右边一带，黑棋的模样再度膨胀起来，而上方两颗白子受伤严重。所以实战当中，面对黑棋的刺。白棋粘住，接下来黑棋再提劫的时候，鼓励九段选择了在右上拖找劫，这个劫黑棋永无法再应，否则这局部劫才会越应越多。所以实战当中，金志熙将劫消掉，左边一带黑棋将白控打穿，有所斩获。但白棋长，整个右上角黑棋也损失惨重。下一手，黑棋再次跳出，防止白棋精吞两颗子，而鼓励九段继续下出强手。夹在此处，要黑棋表态。黑棋下一手棋选择了冲下，在这个地方，金志熙策划了一场弃子定型的行动。白棋毫不留情，马上挖断。黑棋打吃，白棋粘。接下来，黑棋选择了在此退的下法。白棋打吃，黑棋多弃子之后，在此先手完成了对于白棋的封锁。接下来这一带黑棋如何补，成为关键。局后的复盘，鼓励九段的意见是：黑棋应该尖在此处，如此棋形更具弹性，弱化这一带断的威胁。如果现在白棋断，虽然争子对白棋有利，但黑棋可以打了之后在此跳加，周围黑棋子力占优，白棋暂时也没有好的手段。而实战当中，棋风强硬的金志熙却选择了更为激进的挡在此处的下法。此时。白棋直接切断作战，局部黑棋也没有严厉的反制手段。如果黑棋尖在此处，白棋可以从右边三线打入，这是棋形极锁。这一带长出这颗子以及二路的搬过，成为剑河的好点。这样，黑棋局部苦战。而如果黑棋选择跳处理右边的话，白棋可以再次长出，这样上方一带将形成战斗。但鼓励九段实战当中却没有这样选。并不是他避战，而是觉得如此一来，黑棋在右下和中央一带依然具有巨大的潜力。这个图他没有选。那么实战当中，白棋选择在下方先掉，一来威胁下方白棋的打入，二来继续强化这一带断的严厉性。下一手，喜好实地的金志熙选择了稳健的守一手。白棋看到这手之后，已经摸清了。金志熙内心的想法，下一手鼓励九段，突然出招了，白棋狠狠地打入到了黑棋的右边阵势之中。既然黑棋注重实地，那么白棋要将黑棋右边的实地连根绝掉，这是金志熙不能忍受的。所以接下来，虽然金志熙外貌看似文弱，但却是力量极强的一位棋手，尤其精于局部的战斗和死活的计算。下一手，黑棋选择再次尖。对白棋发动猛攻，白棋接下来在脚步搬跟黑棋打交换，留下借用之后，再次长出。下一手，黑棋继续飞猛攻白棋。在韩国网络解说的金主浩认为，鼓励九段在这一带有将自己下重的嫌疑。然而他的话音刚落，鼓励九段出招了。下一手，白棋不但不跑，反而跑到黑棋的脚上打一手试探应手，黑棋自然没有退让的余地。否则，白棋再打之后，就地做活，这样黑棋的进攻彻底失败。所以实战当中，面对白棋的打吃，黑棋选择提吃，白棋强硬的继续打上去，不仅要将黑棋的边破掉，连角也要全部掏走。黑棋已经无路可退，下一手，黑棋从上方打吃反击，白棋提劫，本局的第二次劫争爆发。接下来。黑棋选择了从左边靠找劫的下法。
这个地方如果黑棋直接立下去，想要鲸吞脚步的白棋的话，将正中鼓励九段下怀，下一手白棋可以再次点。这一带的断现在已经迫在眉睫，所以黑棋大致只好压住防御，白棋再次搬，切断黑棋二路搬过的后路，这样黑棋只好回到下方补棋，白棋再长先手，黑棋补住断点，白棋打吃完之后再死一虎，右边。白棋已然做活，同时脚步白棋还留有兼在二路做活的手段，这样黑棋不满意，所以实战当中，面对白棋开劫的手段，黑棋找劫，白棋继续搬在上方硬住，黑棋提劫，白棋点，这是预定的找劫手段，黑棋压，继续防住白棋再次切断的抢手，接下来白棋提劫，黑棋再从脚步搬。白棋又是冷静一退，现在我们看左上和左下白棋的两个角出现了极其相似的形状。古力九段认为，虽然这两个角上都有余位，但是黑棋只能在一个角上出动，白棋还是便宜了。下一手棋，黑棋提劫，白棋暂时也找不到合适的劫材，在二路粘，忍了一手。黑棋接下来强硬挡住，金志熙彻底爆发了。下一手，白棋从二路搬。防止黑棋再次搬过，威胁黑棋断点。如果黑棋现在补断，又还原成了此前的图。白棋长先手，黑棋虎，白棋打完之后再次一尖，这要渡过，这要立下。这一带边上白棋也已经活棋，这个图黑棋不满意。所以实战当中，当白棋再次搬的时候，金志熙选择了在边上硬一手，如此白棋自然将黑棋切断，而黑棋也有自己的计算。下一手黑棋打吃，命令行，白棋长出，黑棋再压，白棋打吃先手，黑棋粘住，接下来白棋在外围扳头，黑棋这一带气极紧，同时又有断，金志熙准备的脱身方案是从二路直接断，白棋现在如果去吃，那么黑棋顺势一打，这样一来我们看到白棋再去提的时候，黑棋拐头，这个结果整体的白棋都未活境，即使度过。黑棋在脚步补一手，边上白棋也无法马上做出两只眼，这是黑棋的理想图。当然，白棋自然不会中计。鼓励九段下一手棋，选择了直接在中央打吃的下法。这个地方白棋需要注意的是，也不能随手断，否则黑棋粘变成了先手。白棋再去提的时候，黑棋回到脚上补一手，这样黑棋将脚和边的实力全部护住，中央的白棋还不是完全安定的棋形。这不是鼓励九段的初衷，所以实战当中，白棋选择从上方打吃，接下来直接在二路挖打的手段，黑棋粘住断点。此时白棋就不是提吃这两颗子，而是直接立在脚上。脚步是一个经典的基本死活，局部是一个缓移细节。如果黑棋马上动手，点在一线是要点。白棋在此靠，黑棋打，白棋打吃，黑棋提。接下来白棋冲完之后。再玩一路扑，然后挡下，黑棋再收气，如此白棋提劫以后，黑棋在这一带搬，紧住白棋的气，才能成为紧气劫。这个劫对白棋有利。黑棋现在当然不会马上走，所以暂时白棋的脚步并没有问题。我们继续来欣赏实战。既然白棋夺走了黑棋的脚地，黑棋下一手棋直接点在中央，对白棋这条大龙发动猛攻。然而，古力早已想好了脱身之策。下一手，白棋再次单跳，脚步黑棋葡萄六的这个棋形，依然存在着气紧的弱点。不得已，黑棋只好再补一手，防止白棋再次靠下等等的手段。但这样一来，白棋在中央一贴，这条大龙已然逃出。金志熙眼见直接强攻，暂时条件不具备。下一手，黑棋回到左下，出动脚步的两颗子。白棋断打，黑棋粘住。以下是长形，白棋再次吃，黑棋打，给白棋留下断点。白棋粘住，黑棋再打。这个时候，古力九段曾经考虑过将大龙再补一手，彻底逃出的方案。黑棋提吃，白棋再从下方拆，这样将成为漫长的拉锯战。然而，黑棋提吃之后，脚步已经活境，不仅目数收入可观，同时还关系到外围的厚薄。这个图。
并不符合鼓励阻断的风格，所以他否定掉之后，接下来白棋选择了提吃的下法，黑棋从二路拖寻求活路，白棋在下方搬，黑棋单退，白棋接下来飞不断，同时也隐隐约约的威胁着下方黑棋的这块空。至于脚步，黑棋并未完全安定，白棋依然有从一路搬做劫的手段。下一手，金志熙也开始强攻。黑棋再次飞出，分段白棋，同时继续瞄着白棋右边的整条大龙。白棋接下来跳出头，黑棋下一手棋点刺，这是金志熙在当初切断的时候预谋好的手段。此手既要接应切断的这颗黑子，又瞄着白棋下方的断点，金志熙竭尽全力的缠绕进攻，纠缠住白棋的两块棋。但由于脚步的黑棋并不是活棋，这个进攻。稍显勉强。此时白棋不能冲吃这颗子，否则黑棋有再次挤的手段，白棋的断点彻底的暴露出来。所以实战当中，鼓励九段也下出了好手。下一手棋，白棋直接在下方靠，在原本并不丰腴的白棋的粮仓当中，继续贪婪的攫取着木薯。本局从这一手调跟黑棋跳的交换开始。鼓励九段似乎拿捏住了金志熙九段的实战心理。既然你如此的喜好实地，鼓励在此后的招法当中就一直朝着黑棋的实地下手。此手走完，一来想要补这个断，二来威胁这一带黑棋棋形的缺陷。黑棋下一手棋顶反击，白棋顺势一粘，粘完之后左边一带要冲吃掉这颗黑子，下方一带白棋也有手段。实战当中。这颗黑子被吃，此前黑棋做的种种准备都烟消云散，脚步的黑棋将更加危急。所以黑棋下一手棋强行贴出，在这一带，金志熙也是频频长考。BC 卡杯的用时是每方两小时的自由时间，而现在金志熙的时间已经几乎用尽。下一手棋，白棋再次长威胁黑棋断点，局部而言，黑棋的本手是再次粘住，白棋接下来尖。这是鼓励九段实战当中的预想图。下一手棋，黑棋再次虎住，白棋挡住，双方相安无事，和平解决。接下来的战斗就取决于中央这块棋如何处理。但实战当中，在白棋长的时候，急于求战的金志熙却下出了强烈的一手。黑棋直接挤在此处，一来防住白棋的冲断，二来威胁此处白棋的弱点，同时。下方一带的冲也成为严厉的手段。实战当中，白棋在中央将大龙再补一手，黑棋则马上冲下来，白棋再搬，黑棋挖也是局部最强手段。此时如果白棋粘的话，黑棋只需要从一路渡过即可。这样的结果，两边的白棋都陷入困境，白棋苦战。所以实战当中，白棋断吃，黑棋打，白棋提，黑棋爬，吃住了两颗子。白棋则甩掉包袱之后，马上在中央靠出，一来威胁在此搬封锁右下的黑棋，同时也伺机对左边的三颗黑子发动反击。金志熙也不甘示弱，下一手黑棋再次挺头，而白棋马上又靠了一手。金志熙此时已经临近读秒，而古力还有大把的保留时间，他也趁机发动了时间攻势，招招落子如飞。接下来。黑棋再跳，此手走完，金志熙进入夺秒，白棋下一手棋从左边防御一手，黑棋粘住，破坏白棋眼位，要求白棋处理大龙。然而鼓励九段艺高人胆大，下一手棋白棋并没有去处理这块棋，反而从左边虎了一手。从实地上，白棋再次有所斩获，同时也威胁黑棋断点，对左边的这块黑棋。发动牵制，在这一带，双方杀得不亦乐乎。然而，比起真正后面的战斗，这些只是开胃小菜罢了。我们继续来欣赏下一手棋，黑棋再次拐头，白棋虎先手，黑棋毫不犹豫，马上再次打吃破眼，白棋粘住。有了这手粘之后，以后白棋从下方一路搬，脚上的黑棋是一个经典的大猪嘴，局部并不活。下一手棋。黑棋再次长出，此手一走，白棋在这一带的出路
已经受到限制。金志熙屠杀白旗大龙的阴谋看似要得逞，然而鼓励九段，下一手棋马上再讲上班，引爆了本局的第三次结争。但局后。鼓励九段对于这个打劫的时机却是有所后悔，他认为白棋应该在中央再冲一手，试探黑棋应手。如果黑棋退，那么白棋再回来做劫，这样以后白棋有再次冲出的手段。左边的这块棋还没有活境，而如果黑棋选择挡住的话，那么白棋就可以保留脚步的劫争，直接尖在此处，将黑棋五颗子的棋筋吃住。这样白棋以后就有可能从一路扳。净杀黑脚，而实战当中，白棋选择了直接冲，黑棋自然挡住，白棋再断，黑棋提劫，第三次惨烈的劫争爆发。下一手，白棋再冲的时候，黑棋自然就强硬的挡住了。接下来，白棋提劫，黑棋逃出这颗子，是机敏的一步好劫材。现在如果白棋消劫，虽然可以将脚步的黑棋净杀，但是下方一带，黑棋这一打吃。白棋也是痛苦之极，如果白棋粘住，那么黑棋提吃，整体的白棋尚未活境，提的话也大同小异。黑棋这一提，局部白棋无法联络，这样白棋崩溃。但如果打的时候，白棋选择粘住的话，那么黑棋的这个提也同样是愉快之极，甚至于黑棋还可以直接逃出来，整体的白棋依然没有活境，这样白棋危险。所以实战当中。在黑棋长出的时候，白棋权衡再三，还是跟着应了一手。下一手，黑棋直接逃了出来。金志熙置左下角的劫争羽不顾，在这一带强行对中央的大龙再度发动了猛攻。白棋粘住护住断顶，黑棋虎，白棋冲出，黑棋长。接下来白棋再冲，黑棋选择了扳。此时，鼓励九段提吃，这是试探金志熙态度的一手。你到底是杀我大龙，还是吓唬我？结果金志熙秒下，下一手直接将眼破掉。看到此手，古力也深知和平解决的希望已经没有，要战那便战吧。下一手棋，白棋选择了扳头。不过局后复盘，金志熙也提出了不同意见。他认为白棋在扳这手之前，如果在右边长一手，将更为的严厉，因为现在。白棋尚未活境，这四颗黑子自然不能随意弃掉。那么黑棋在打的时候，白棋可以在此打，试探应手。如果黑棋立下，白棋再回到中央扳。以后这代詹氏先手，白棋可以从二路扳过，留下了这个大关子之后，中央一代白棋的处理将更为的从容。而如果现在黑棋提吃，那么白棋以后随时有在一路打做劫的手段。这个劫是白棋的无忧劫，黑棋不能粘，否则白棋一扳，经典的两扳长一气。所以有了这个劫作为后盾，中央一带白棋的处理也会不同。鼓励九段对此也深表同意。我们继续往下欣赏，实战当中，白棋选择了单扳的下法，黑棋强硬连扳，接下来白棋也不示弱，马上扳了上去。黑棋下一手棋回到左下提劫，但这个劫。对白棋而言压力要小，所以白棋下一手尖在此处，厚实的吃住黑棋的棋筋，确保下方大龙安全。下一手棋，黑棋在中央断反击，白棋粘住，黑棋接下来回到上方补住断点，白棋则打吃之后，利用打的先手将中腹做活。行棋至此，之前白棋尚未安定的两条大龙已经全部活境，黑棋所获有限。白棋实地领先，左下角黑棋还欠着一个致命的劫争，所以在韩国讲解的金主浩认为，行棋至此，恐怕黑棋已经不行了。然而，赢一盘棋哪有那么容易？下一手棋，善战的金志熙再度释放出强手，黑棋直接从上方进攻了过来。如果能够将白棋的三颗子鲸吞掉，黑棋在这一带的斩获足以弥补此前的损失。而鼓励这个时候。似乎有了一些优势意识，还有大把时间的他，下一手棋选择了直接大飞，这也是鼓励局后反思的一手。在飞之前，白棋应该先尖一手做交换，这手棋的难度原本不大。黑棋立下，白棋再飞，这样黑棋再点的时候，白棋冲，黑棋虎的下法就不成立了。
，黑棋无法在二路连回。然而实战当中，优势意识加上想要时间攻势的趋势，使得白棋直接在上方大飞，而基米的金志熙马上点了过来，黑棋再冲，白棋虎，黑棋断，白棋爬回。孤立此时以为在中央飞一手之后联络不成问题，而黑棋接下来再跳。继续追击白棋，白棋后势大吃，但是他忽略了金志熙的一手棋，就是接下来黑棋鱼形的这步团。这一团的时候，古力九段猛然发现上方的两颗白子已经要不得了。如果此时白棋还是选择退的话，那么黑棋的冲势先手，接下来这一跳，整个中腹一带将陷入黑棋的重围。如果大龙被杀，这盘棋也随之结束。而这一带。黑棋还有许多先手，所以实战当中，在这个地方权衡再三，最终黑棋团的时候，白棋选择了弃掉上方两颗子，在中央再跳一手联络，黑棋自然扳死两颗子。这一带黑棋实地有所斩获。同时，如果白棋再补一手彻底连回的话，这一带黑棋还有跨的反击手段，白棋再冲，黑棋断，白棋打，黑棋可以再次反打。整块白棋依然没有完全联络，所以有鉴于此，实战当中，白棋选择了在下方粘，淡化这一带跨段的威胁，同时伺机威胁左边一带黑棋的断点。但黑棋的应对也非常精彩，下一手黑棋再次管，白棋补一手也是不得已的。如果此时白棋依然选择联络，那么黑棋这个粘是绝仙，白棋只有坐眼，接下来黑棋就可以粘回了。因为当白棋再去断的时候，这一带黑棋变后，下一手棋一次，这两个断点必得其一。黑棋这块棋逃出，那么白棋下方的大龙再度陷入到了危急之中。所以实战当中，白棋只好再次补一手，而金志熙亮剑，下一手在上方穿出，威胁白棋联络。而此时，古力心中的不安愈发的强烈。韩国讲解的金主号原本意志消沉。此时也活跃起来，断言金志熙的搅局战略开始奏效。此时白棋如果挡住的话，黑棋有再次强行扳断白棋的方案。白棋冲，黑棋打完之后粘住，这一带还有断，整个中央白棋被断下，这个图白棋危险。所以实战当中，古力在此沉思了十余分钟，最终选择了在下方贴住顽强应对的下法，而金志熙也愈战愈勇。下一手棋再冲，一来威胁这个断点，一旦此处被断，脚步的两颗黑子将重新焕发活力。同时，白棋如果粘，黑棋的扳断将再度成立。古力九段最终选择了在下方粘住的下法，黑棋自然切断，白棋在上方长也是局部最强应对。而苦战多时的金志熙仿佛看到了机会。他略带纯真的目光紧盯着棋盘，不时用手扶一下微微下垂的眼镜，但左上的变化实在是太复杂了。独至最后一秒，他依然没有算清。下一手棋，黑棋在下方粘打将，然而异变陡生。